नमस्कार दोस्तों इस इस वीडियो का जो टाइटल है उसको देख के आपको लगेगा थोड़ा क्लिक बेट टाइप कुछ है या फिर बकवास टाइप कुछ वीडियो ऐसा नहीं है इट्स कम्प्लीटली साइंस बैक्ड पर जिनको देखना है आप देख सकते हो जिनको देखना नहीं है क्योंकि आपको लग ही सकता है मैं उतना ज़्यादा मतलब लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग में नॉलेज नहीं रखता हूँ तो उस हिसाब से मत देख सकते हो पर दिस इज़ वेरी मच फैक्ट और ऐसा नहीं कि ये जैसे सात दिन में वेट घटाओ दस दिन में हाइट बढ़ाओ ऐसा टाइप नहीं है सुनने में वैसा है बट इट्स एक्चुअली समथिंग यू कैन डू तो पहले मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है जस्ट गिव इट ट्राई मतलब आप एक बार ट्राई कर लो देखो कि हो रहा है कि नहीं आपसे ये आप कर पा रहे हो कि नहीं बिकॉज थोड़ा सा कैच है उसमें और एक बार आप करने के बाद आके देखो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये हो रहा है और हो, हो भी रहा है तो मतलब इसका साइंस क्या है तो फर्स्ट थिंग आपको जो करना है मतलब जैसे कि आप देखो मैंने बताया हूँ आप इंस्टेंटली आपका लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हो कुछ ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट इससे मतलब यह है कि मान लो आप कुछ सिक्स या एट रेप्स दे सकते हो जिसमें आपको एट रेप देने के टाइम पे थोड़ा दर्द होना लगे दैट इज अराउंड फिफ्टीन किलोज डम्बेल फॉर बाई सेप कर्ल फॉर एग्जाम्पल या फिर चेस्ट प्रेस जहाँ पे भी कोई भी आप um, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसमें जो वेट ले रहे हो मोस्टली डम्बल एक्सरसाइज में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इट इज ईजी टू डू तो आप 15 के ले सकते हो पर 17 के जी इज़ प्रोबेबली आउट ऑफ यूर बॉल गेम और 20 के जी वट एवर जो जितना डिनोमिनेशन आपका है मतलब आप जिम जाते हो तो आपका ज़्यादा ब्रेकेज रहेगा अगर नहीं जाते हो तो कम रहेगा तो आप सोचते हो कि नहीं 17.5 पॉइंट के जी का एक ब्रेक होता है वो करने में शायद मुझे और एक हफ्ता लग जाए या दो हफ्ता लग जाए दैट इज़ हाउ यू गो राइट प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो होता है पर जो ये पर्टिकुलर फंडा है जिसके बारे में बता रहा हूँ इट हैज़ नथिंग टू डू विथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड इट हैज़ अ लॉट टू डू विथ योर नर्व्स तो आपको क्या करना है तो आप ऐसा नहीं कि पंद्रह किलो मान लो आपका लिमिट है पाँच किलो आप पाँच किलो के डम्बल से कोई भी चीज़ करना चाहते हो कर दो एंड इट्स योर लिमिट फॉर एट रेप्स अगर आप साढ़े सात किलो या फिर दस किलो उठाना चाहोगे तो यू फील के आप नहीं कर पाएंगे ठीक है बहुत हेवी लगता है ठीक है तो आपको क्या करना है एंड दिस इज़ वेर इट माइट फील बिट फनी बट इट्स नॉट आपको ये करना है आपको वेर एवर यू आर यू गो इन फ्रंट ऑफ योर डम्बल डोंट पिक इट अप इट्स सो यू आर पिकिंग अप लेट्स से फाइव किलोज राइट आपको तो फिर आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है बहुत ज़्यादा नहीं जैसे साढ़े सात किलो जा सकते हो आप पंद्रह में हो तो साढ़े सत्रह में जा सकते हो ट्वेंटी में भी जा सकते हो आप उस वेट लिमिट के डम्बल जो है जो नेक्स्ट लेवल है जो आप कर नहीं पाते हो उसके सामने जाओ उसको सामने रहने दो एंड ऑल यू हैव टू टेल योर योर सेल्फ दैट दिस डम्बल इज हेवियर मतलब कि अगर आपके सामने वो नेक्स्ट लेवल का 17 केजी पड़ा हो या फिर 25 20 केजी पड़ा हो तो आप उसको सोचो 25 किलो है या फिर 30 किलो है एंड मैं जब बोल रहा हूँ आप सोचो दिस इज सम पीपल माइट फाइंड इट फनी बट आप जब सोचो मतलब यू एक्चुअली ब्रेन वॉश योर सेल्फ टू थिंक कि ये उठाना बहुत टफ है दिस इज़ वेरी हैवी एंड यू हैव टू गिव एवरीथिंग यू हैव तब जाके आप शायद उठा पाओगे जस्ट डू इट एंड किसी को जो सीजन है ये बहुत लोग करते हैं ओके दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग जो स्ट्रॉन्ग मैन है वो तो हमेशा करते रहते हैं अगर आप ट्रेंड हो आप ऐसे चीज़ें करते रहते हो तो आपके लिए कुछ दो सेकेंड तीन सेकेंड में यू कैन डू इट यू कैन ट्रेन योर ब्रेन के वो ज़्यादा है और अगर आप नए हो तो आपको 15 सेकंड 20 सेकंड एक मिनट भी लग सकता है बट ऑल यू हैव टू डू इज कन्विंस योर ब्रेन कन्विंस योर सेल्फ के जो वेट आपके सामने पड़ा हुआ है वो 17 किलो साढ़े सत्रह किलो या 20 किलो नहीं है वो 25 किलो या फिर 30 किलो का डम्बल है एंड इट्स रियली हैवी इट्स रियली बिग आप उठा ही नहीं पड़ो बहुत भारी है तो आपको बहुत कुछ देना पड़ेगा ऐसे सोचना पड़ेगा कुछ हद तक अभी किसी लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि पा जू तो उसका नंबर लिखा हुआ है तो मैं क्या गधा हूँ दिखेगा तो अगर नंबर लिखा हुआ है जैसे पंद्रह किलो का है तो यू हैव टू समहाउ टेल के नंबर गलत भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत जगह पे आप देखोगे सेम नंबर लिखा हुआ डम्बल पर उसका वो फील डिफरेंट होता है उसका कम ज़्यादा होता है तो यू टू टेल योर सेल्फ दैट इवन दो इट्स फिफ्टीन इज सेवेंटीन लिखा हुआ है बट ये एक्चुअली है भारी ट्वेंटी फाइव किलो का जैसा भारी है लेवलिंग गलत है वॉट इट इज यू हैव टू ब्रेन वॉश योर सेल्फ एंड इट्स ए प्रूव थिंग दैट वर्क आप ट्राई करोगे and then try to lift the weight and do your एट trap. It it's definitely not light, okay? वो भारी चीज़ उठा रहे हो आप बट वोट यू हैव टू सी इज कि वो आपको पहले आप जब उठाने का कोशिश किए थे उससे वो लाइट फील होगा 
एंड वंस अब ये फंडा मजा ये है इस चीज का कि वंस यू लिफ्टेड इट नाउ योर ब्रेन नोज यू कैन लिफ्ट इट वो रजिस्टर हो चुका है तो आगे से आप उसको उठा पाओगे जो आपका ब्रेकेज था कि आप नहीं उठा पाएंगे दैट इज गॉन एंड आप उसको उठा पाएंगे बट आई यू हैव टू मे बी सम हाउ यू हैव टू वर्क अगर आपके एक दिन में नहीं हुआ तो 90 परसेंट लोगों का हो जाएगा नहीं होगा तो दूसरे दिन जाके ट्राई कीजिए घर में डंबल है तो एक दिन छोड़ दीजिए नेक्स्ट दिन ट्राई करो पर करो <coughs> पहले आप ये कर लो फिर वापस आ जाओ मैं आपको बताता हूँ कैसे हो रहा है अभी देखिए मैं सोच रहा हूँ आप ट्राई किए हो या आपके लिए हुआ है या फिर नहीं हुआ है आप कुछ हद तक एक्सपीरियंस किए हो कुछ हद तक नहीं पर आई एम प्रिटी श्योर बहुत लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं और आई एम प्रिटी श्योर बहुत लोग मेरे व्यूअर में जो हैं जो ये पहले से ट्राई भी किए हो ये क्यों होता है क्यों इसलिए होता है कि हम जो जब भी यू नो वेट लिफ्टिंग के बात करते हैं डम्बल प्रेस हो जो भी हो जिसके बारे में जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं हम मसल का बात करते हैं हम नर्व का बात नहीं करते हैं पर सबसे पहले नर्व आते हैं ठीक है बिकॉज आपका जो ब्रेन है आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो एक फीडबैक लूप में काम करता है और आपको समझना है अच्छी तरह से कि कुछ चीज़ें आते हैं पहले कुछ आप जो वेट दिख रहे हो ना उसको उठाने से पहले मसल कंट्रैक्ट होने से पहले कुछ चीज़ें होते हैं स्टेप बाय स्टेप आप पहले वेट के सामने जाते हो आप एनवायरनमेंट देखते हो आपको खुद के बारे में एक नॉलेज है आप कितना बड़े इंसान हो आपके मसल्स कितने हैं आप कितना वेट उठा सकते हो पहले आप कितना उठाए ऑल दिज इन्फॉर्मेशन इज देयर इन योर ब्रेन एंड देन यू लुक एट द वेट अभी वेट के ऊपर नंबर ठपा हुआ है उसका साइज कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है ये सब लगा के योर ब्रेन मेक्स ए कैलकुलेशन कि कितना न्यूरो ट्रांसमीटर भेजना है न्यूरो ट्रांसमिशन भेजना है आपके मसल्स में ना जिन लोगों को मालूम नहीं है न्यूरो न्यूरो ट्रांसमिशन होता है आपका जो इम्पल्सिस हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो केमिकली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके मसल तक जाएंगे और फिर देर आर सेवरल न्यूरो ट्रांसमीटर्स जैसे वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट वन इज एसिटाइल कोलिंग उसको लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके लिए कोई नहीं बात करते हैं तो वो जाके मसल को सिग्नल देते हैं और फिर वो चार्ज को डिस्चार्ज करते हैं जितना डिस्चार्ज करेगा उतना आपका मसल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा इसका मतलब ये है देखो आप आप मानो या ना मानो एज ह्यूमन बीइंग इज जस्ट लाइक एनी एनिमल और एनी स्पीशीज राइट तो हम लोगों का ब्रेन में पहले से एम्बेडेड चीज जो रहता है वो है एग्जिस्टेंस और रिप्रोडक्शन सिंपल और कुछ नहीं एग्जिस्टेंस के लिए खाना है सेफ रहना है और रिप्रोड्यूस करके स्पीशीज को बढ़ाना है दिस इज द बेसिक एनबेडिंग हमारे ब्रेन में रहता है अब जब वेट उठाते हो दैट इज ए रिस्क तो आपका ब्रेन जो करेगा या आपका नर्वस सिस्टम जो करेगा उस वेट को देख के आपके शरीर को वो पहचानता है वो समझ के जो प्रीकंसेप्शन है उसके ऊपर बेस करके वो मिनिमम नर्व कंडक्शन पल्सिस भेजेगा ताकि आप उसको उठा सकते हो कि नहीं वो ज्यादा नहीं भेजेगा बिकॉज ज्यादा भेजने से आपके बाइसेप टीयर हो सकते हैं बहुत इट्स लाइक ए डिफेंस मैकेनिज्म योर बॉडी हैज नाउ तो तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आपका वॉट एवर मसल मास यू हैव वॉट एवर मसल फाइवर टिश्यूज यू हैव उसका कैपेसिटी आपको मालूम ही नहीं है वो कितना काम कर सकता है आपको बस उतना मालूम है जितना आपका ब्रेन आपको करने देता है इट्स वेरी मच साइंस है मैं नहीं कोई मम्बो जम्बो होकस पोकस नहीं बोल रहा हूँ आपको ठीक है आप जगह पढ़ो आपको मालूम पड़ेगा न्यू ट्रांसमिशन क्या होता है आपका फीडबैक लूप कैसे काम करता है हाउ इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म ठीक है अभी क्या होता है मान लो आपको आप ब्रेन जाके आपको सिग्नल दिया कि एक्स अमाउंट ऑफ न्यूरो ट्रांसमिशन में दिया हूं आप पांच के के डम्बल उठाने के लिए एंड यू आर नॉट एबल टू डू दैट तब जाके आपका जो मसल uh, के पास जो नर्व होते हैं जो सेंसर्स होते हैं जैसे आप मसल uh, में दर्द होता है ना वगैरह तो वहां पे आके बॉडी आपको सिग्नल ये देगा आपका जो पेरिफेरल सिस्टम्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल देगा कि भाई मैं उठा नहीं पा रहा हूं तब जाके आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर से ज्यादा इंपल्स भेजेगा एंड देन यू विल सी यू आर पिकिंग इट अप आप बहुत बार देखे हो ना कि आप वेट उठाने के आप एस्टिमेट किए थे ये हल्का है उतना हल्का नहीं है पर आपको थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ देना पड़ रहा है तो आपको क्या लग रहा है आप मैजिक के तरह मसल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो नहीं आपका ब्रेन आपको करने दे रहा है ठीक है तो नाउ कमिंग टू आपको एक और एग्जांपल देता हूं मान लो ये कप देखो ये कॉफी कप ये पोर्सलिन का है या फिर जो भी है कांच के तरह चीजों का है सख्त है ठीक है अभी इसको मैं जब पकड़ता हूं अगर यहां हैंडल से ना पकड़ू ऐसे पकड़ू ठीक है ऐसे पकड़ू तो इसमें मेरे जो उंगलियों के जो मसल्स हैं जितना प्रेशर डालते हैं अगर मेरा एक फीडबैक सिस्टम ना हो और मैं एक पेपर कप पकड़ू तो इतना प्रेशर में तो पेपर कप क्रम्बल हो जाएगा मेरे हाथ में चाय गिर जाएगा 
तो फिर क्या होता है हमारे यहाँ पे जो ये सॉफ्ट पैडिंग है उसी लिए है और यहाँ पे ये सेंस करते हैं कि कितना वो सॉफ्ट चीज़ में जा रहा है या फिर हार्ड चीज़ को पकड़ रहा है और उसके हिसाब से सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेशर को कम करेगा ज़्यादा करेगा मतलब नर्व कंडक्शन यहाँ बढ़ाएगा या घटाएगा ठीक है इट्स अ वेरी सिंपल थिंग इट्स अ बेसिक वन ऑन वन साइंस ऑफ आवर बॉडी जब आप ब्रेन वॉश कर रहे हो खुद को रियो टेलिंग के जो वेट है सामने वो बड़ा है वो ज़्यादा भारी है तो बेसिकली आप ब्रेन को ये कह रहे हो कि भाई तू जो देख रहा है वो गलत है ये सत्रह के जी है नहीं ये पच्चीस के जी है मैं उठा नहीं पाऊंगा पच्चीस के जी और आप इतना बार बोलने के बाद वॉट हैपन्स योर ब्रेन सम हाउ सेंस स्टिल लेस वाला सिग्नल ही भेजता है पर पच्चीस किलो के लिए लेस वाला सिग्नल भेजता है मतलब उसको भी पच्चीस किलो उठाना है इट नोज इट्स ए रिस्क दैट्स वाई वो कम ही सिग्नल भेजेगा बट सत्रह किलो उठाने का भी उसका रिस्क होता है पर सत्रह किलो में जो लिस्ट सिग्नल वो भेजता है उससे पच्चीस किलो में लिस्ट सिग्नल ज़्यादा होता है इसीलिए आप अचानक फील करते हो कि जो वेट उठा रहे हो वो लाइट है देखो ये सिंड्रोम आपको पहले भी हुआ होगा आप सोचे नहीं होंगे कि जिम के जो डम्बल्स होते हैं वो लाइटर फील होते हैं कंपेयर टू होम डम्बल्स मतलब आप घर में डम्बल खरीदे हो पाँच किलो दस किलो का मान लो वो तो बहुत भारी लगता है पर जिम का दस किलो इतना ईजिली कैसे उठता है इसलिए होता है क्योंकि वो बफी, बफी होता है मतलब उसको बफर दिया जाता है जिम का जो डंबल होता है उसमें बफर दिया जाता है बड़ा दिखता है तो आपके ब्रेन जब भी उस चीज़ को देखता है ना आपके आँख से जो सिग्नल जाता है उससे वो समझ लेता है यार ये भारी है दस किलो लिखा हो जाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता ये दस से ज़्यादा है तो उसके लिए उठाना ईजी हो जाता है आपका घर वाला डम्बल क्या होता है ईजी नो बुल शीट डम्बल रहे उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं है ऐसा छोटा छोटा होगा दस किलो का ही हो जाएगा उसको आप उठाओगे तो आपका ब्रेन सोचेगी यार दस किलो लिखा है है नहीं यार कम होगा उठाने जाओगे आपको दर्द होगा तो दैट इज़ वाई यू फील पर आप दोनों को तराजू में रखो दोनों ही दस किलो का है भाई दिस इज़ अ नॉर्मल सिंड्रोम एंड दिस इज़ नॉट अ होकस फोकस आप ट्राई कर सकते हो uh, मैं बहुत सारे वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो नर्व्स के ऊपर हैं जो नर्व्स को कंट्रोल करने के ऊपर हैं एंड दैट कैन ट्यून योर कैपेसिटी ऑफ ट्रेनिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट और इसके बारे में मुझे लगता है बात बहुत कम होता है तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको वट एवर इज़ योर एक्सपीरियंस राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल टॉक इन नेक्स्ट वीडियो अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा